20. So in today's class, actually, we will discuss about today a new topic, which is about unemployment and then inflation. So I'm actually getting a poor room, macroeconomics, J. Aru duty indicator, unemployment, even inflation, we do any actual arch camera discussion, Kurbo, Utahoch camera, their concern point, Jacob Amrashore Janpo. Taragic to Ashi, arch camera already at a folder upload, Kurjo, what would be your preferable? Video presentation topic. I'm not the video presentation topic. Nijer to select for a cottage. I'm the Nijer at a video presentation topic. Select Kova Jetter from a video platform. I'm Ramada presentation to make Kora Saint Kora the teacher. Eruko Matta Mada Kothachilo. So she video presentation a topic to Hotahab and actually topic to ask him of the select Kora film and Kalke Hotchik and the folder to open Hobe. At the video presentation upload Kora Junaji folder, she folder to Hotchik open Kora Dibo. এখন আপনারা যদি মনে হয় যে আপনি হচ্ছেন গিয়ে লাইক টপিক অলরেডি সিলেক্ট করে ফেলেছেন না এটা নিয়ে কথা বলেছি সিলেক্ট করে ফেলেছেন টপিকে যদি কোনো প্রবলেম না থাকে আপনি ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করে ফেলতে আজকের জন্য ওয়েট মানে এজ সুন এজ পসিবল एक्चुअली টপিকটা দিয়ে ফেলেন এবং ওয়েট করবেন যে আমি কোনো কমেন্ট করেছি কিনা ওইখানে দেখা যাবে যে প্রাইভেট কমেন্ট আমি আমার করা জায়গা আছে সো যদি দেখেন যে টিচার কোনো কমেন্ট করেনি ইন দ্যাট কেসেস एवरीथिंग ইজ অলরাইট আমরা ওইভাবে সুন্দর মতো ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করে সাবমিট করে দেব আমার যখন ভিডিও প্রেজেন্টেশন আমি ফোল্ডার ক্রিয়েট করে দেবো ওখানে ক্রাইটেরিয়া গুলো লিখে দেব যে মিনিমাম টাইম অফ সাবমিশন অফ ভিডিও প্রেজেন্টেশন ইজ 25 মিনিটস এন্ড ভিডিও অ্যাপিয়ারেন্স ইজ ম্যান্ডেটরি এন্ড উইথ দ্যাট ইউ हैव टू बी ইনফর্মাল লুক ইয়েস বলেন একজন হ্যান্ড রেজ করেছেন জি ম্যাম একটা রিকোয়েস্ট ছিল হ্যাঁ অবশ্যই Request হচ্ছে ম্যাম আমাদের সামনের সপ্তাহে বুধবার পর্যন্ত ম্যাম আমাদের লাইভ ফাইনাল গুলো মানে কন্টিনিউয়াসলি আমি 10 ডেজ টাইম দেব মিনিমাম সো আমি 10 11 তারিখ পর্যন্ত মিনিমাম টাইম দেব ওটা নি ওয়ারি ধরে টাইমিং কেন ওয়ারি তো টাইমিং এনাফ পাবেন মানে মিনিমাম 10 ডেজ টাইম দেব আজকে দিয়ে দিলাম তো যদি আমি 29 তারিখও অ্যাসাইন করি মিনিমাম 10 তারিখ মানে আমার টার্গেট হচ্ছে 10 তারিখ পর্যন্ত টাইম দেওয়া সো 10 তারিখ পর্যন্ত যদি টাইম দিয়ে দেখেন কতদিন টাইম আছে অনেক দিনই কিন্তু সময় জি ম্যাম थैंक यू ম্যাম টাইম তো নেই কারণ এটা তো ভিডিও প্ল্যাটফর্মে যেহেতু আসবে আমার তো আমি আমার কনভিনিয়েন্ট টাইমে দেখে নিতে পারবো মানে দেখে আপনার ওই পারফরম্যান্সের বেসিসে আপনাকে মেজার করব তো এটা জন্যই বলছি যে ওইখানে হয়তো মানে আমাদের ওই হ্যাসেলটা নাই যে আমি শেষ করতে পারছি না বা ওটা হবে না ইনশাআল্লাহ আমি এটুকু এক্সপেক্ট করছি ম্যাম টপিক সিলেক্ট কি ম্যাম মিডের পরে থেকে নিব না যে আপনার ইচ্ছা ইচ্ছা এই পর্যন্ত যা যা পড়ে এসেছে এর মধ্যে যেটা ভালো লাগে এই পর্যন্ত যা যা পড়ে এসেছে এর মধ্যে যা যা ভালো লাগে ইভেন ফিউচারও যা পড়াবো আপনি যদি মনে হয় যে মানে ফিউচারে এটা আসবে আমি ওখানে ওখান থেকে হচ্ছে গিয়ে লাইক স্টাডি করতে চাই সেটাও পসিবল ঠিক আছে কিন্তু আবারো বলছি ফাইনাল কোশ্চেনটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম বেশি দেওয়া যেটা তাদের মিডি একটু খারাপই হয়েছে ওভারঅল মার্কিং এর জন্য আমি ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম বেশি দিয়েছি তো এই চ্যাপ্টারেও ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম গুলো করব আর আমি কি এক্সপেক্ট করব যে যে আমাদের এই কাজগুলো যাতে আমরা একটু ভালোভাবে করি যে আদার্স অ্যাক্টিভিটিস গুলো আচ্ছা ওকে সো চলো যাই আজকে ক্লাসে আমরা যেটা আসলে স্টার্ট করব দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি দ্যাট উইল কভার দ্য চ্যাপ্টার 5 फ्रॉम आवर রেফারেন্স বুক দ্যাট ইজ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বাই ম্যানকিউ সো হিয়ার উই উইল ফলো দ্য চ্যাপ্টার দ্যাট ইজ চ্যাপ্টার 5 uh in this chapter actually they are talking about uh, they, they, they are discussing about the unemployment and inflation bekarotto ebong mullosphiti ei bishoye dutoi ekhankar main concern point amra shekhane jabo concern point ami exam e kono suggestion dei na amake keu ekjon proshno koreche i'm sorry ami eta shudhu apnader sathe na ami kono department er kono course even ami masters level e class niye thaki shekhane ami kono suggestion dei na ক্লাস শেষে দেখবেন যে মোটামুটি আমি একটু বলে দেই যে কোশ্চেন প্যাটার্ন কেমন হতে পারে বা ওরকম अदरवाइज আই এম সরি আমি কোনো সাজেশন দেই না এটা শুধু যে এরকম ভাবতে পারে নন ডিপার্টমেন্টাল কোর্স হিসেবে দিচ্ছি না সেটাও না আমি আমার নিজের ডিপার্টমেন্টে দেনা এন্ড देयर इज अ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन फ्रॉम योर ডিপার্টমেন্ট डोंट डू दिस डोंट प्रैक्टिस दिस কাইন্ড অফ থিং সো আরো তো প্রশ্নই আসে না ওকে সো চলে যাই আমাদের আজকে আমরা যেটা নিয়ে পড়ব সেটা হচ্ছে আজকে আমরা কভার করব এই বেসিক্যালি ফার্স্ট পার্টটা দ্যাট ইজ আনএমপ্লয়মেন্ট বেকারত্বটা নিয়ে আমরা পড়ব এবং এটা व्हाट्स দ্য রিজন বি অফ আনএমপ্লয়মেন্ট আমরা এগুলো নিয়ে আসলে স্টাডি করব যে কেন আনএমপ্লয়মেন্ট আরাইজ হয় তারপরে যে আনএমপ্লয়মেন্টটা কি আমরা অনেকে আমি এটা আপনাদের সাথে এইভাবে আসলে আলোচনা হয়নি আমরা মাইক্রোটে এবার বেশি মানে ফোকাস করেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে তো আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমি হচ্ছে গিয়ে 
এখন ওই গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে নেয় হুইচ মিনস আমি আমি আনএমপ্লয়েড পারসন বাট ট্রু ফ্যাক্ট হচ্ছে কি আপনি স্টিল আনএমপ্লয়েড না তো আমরা আজকে দেখবো যে কেন আপনি আনএমপ্লয়েড আনএমপ্লয়েড না রিজনটা দেখবো তারপর আমরা চলে যাব হচ্ছে কি এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্ট এন্ড দেন আমরা ফাইন্ড আউট করবো হোয়াই আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ এ প্রবলেম মানে একটা ওভারঅল ইকোনমিতে আমরা দেখবো যে আনএমপ্লয়মেন্ট একটা মানে ইটস ইটস লুকস লাইক এ বিগ প্রবলেম আমরা একটা সমস্যা হিসেবে এটাকে কনসিডার করি তো হোয়াই ইট হ্যাপেন্স মানে এটাকে আমরা কেনই প্রবলেম বলছি এবং যদি এটা প্রবলেমই হয়ে থাকে তাহলে এটা সলভ করব কিভাবে সেটা সম্পর্কে জানবো তারপরে আমরা লেবার মার্কেট ওরিয়েন্টেশন দেখবো এবং সেখান থেকে আজকে কিছু ম্যাথস করবো ছোট ছোট ম্যাথস এগুলো আমি বলেই দিচ্ছি এখান থেকে আমি এক্সামে কোয়েশন করেছি সো ম্যাথস গুলো আমাদের করতেই হবে ভালোভাবে এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট এবং দিয়ে এটাকে শেষ করব এটাই হচ্ছে কি কথা তো ফর দিস পারপাসেস এগেন আই উইল ফলো এ স্লাইড আবারও বলবো যে আমি খুবই বেসিক স্লাইড মেক করি এই বেসিক স্লাইডটা যদি আপনারা আপনাদের বাইবেল হিসাবে নিয়ে নেন তাহলে খুব ঝামেলা হয় তারপরও ফলো আপের জন্য স্লাইডটা ফলো করতে পারেন বাট ইট ডাজেন্ট মিন একই জিনিস আপনারা একটা অলরেডি ক্লাস টেস্ট দিয়েছেন ওখানে হয়তো বুঝতেই পেরেছেন যে আমি কিন্তু আমার স্লাইড থেকে কোনো প্রশ্ন করিনি আমি যে স্লাইডটা থেকে আমরা একটা ফলো আপ পেতে পারি যে এখানে আমরা কি ধরনের কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছি এরকম সো আমরা হচ্ছে গিয়ে স্লাইডটাকে হয়তো ফলো আপ হিসাবে নেবো যে কোনটার পরে কোনটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেরকম বাট প্লিজ এখান থেকে স্টাডি করেন না এটাই হচ্ছে আমার রিকোয়েস্ট সো ফার্স্ট অফ অল লেট মি হোয়াট ইজ আনএমপ্লয়মেন্ট সো when it actually fulfill four criteria then we, uh, you can say that person is unemployed each of the criteria that you can fulfill not but you can't say anyone that is he or she is unemployed like uh, according to those those criteria now if i uh, if i don't do anything then you you can tell me yes madam you are unemployed but according to this definition still you are not unemployed you are you are not you are not in the labor force actually according to my calculation or according to economics calculation so unemployment again it's a situation that means it's not a place or something like that it's a situation where someone of working age population acha working age ta ke age ta ekta bujhe nei ekta age limit thake jeta ke amra working age bolbo er moddhe apnake thakte hobe that age limit is limit is 16 to 65 ei 16 theke 65 years jodi apnar age hoy age limit er moddhe jodi apni thaken tokhon apnake ami bolbo je you are under the working age population acha let me share another thing bangladesh but eta country to country actually uh, this working age population varies say for example in bangladesh this working age population most probably from 18 to 59 years that means amader je retirement er je age ta ache seta ar ekhane jeta bola ache eta europe by uk te eta follow kora hoy so bangladesh e 18 bochor er niche keu kaaj korle kintu take amra shishu shrom hisebe gonno kore thake erokom hoye jabe so apni kintu tahole ekhane o ashe na to atake first e ki hote hobe you have to be under the working age population okay the second condition is uh, is not able to get a job acha that means you are you you have the willingness and you are eagerly looking for a job since last two months apnar willingness ache je apni kaaj korte chachen yes apnar ko jodi kaaj korar icche na thake je apni decide korlen je apni kaaj korben na apni job korben na ba apni kono even apni ekjon iao to hote paren entrepreneur to hote paren mane kono bhabe apnar kaaj korar icche na ekhon jodi kono bhabe apnar kaaj korar icche na theke thake তখন আমি আপনাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারো উইলিংনেস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর বিং আনএমপ্লয়েড আপনার সব কন্ডিশন ফুলফিল হলো বাট আপনি কাজ করতে চান না তখন আমি আপনাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারো সে ফর এক্সাম্পল আপনার ধরেন সাপোজ আপনার কোনো কাজিন আছে আপনি দেখলেন যে সে কাজিন হি কমপ্লিটেড হিজ এমএসসি বাট হি ডাজেন্ট ওয়ান্ট টু ডু এনিথিং সে বলে যে আমার কোনো কাজ করার ইচ্ছা নাই আমার বাবার অনেক অ্যাসেট আছে আমি বাসায় থাকবো ফিরবো ঘুরবো ফিরবো ঘুমাবো আমার এরই পছন্দ এখন যদি সে এটা বলে তাকে আপনি কোনোভাবে আনএমপ্লয়েড বলতে পারবেন কারণ তার তো কাজ করার ইচ্ছে নেই উইলিংনেস নেই তো উইলিংনেস না থাকলে আমি তো ভাই তাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারি না আচ্ছা এখানে অনেক কনফিউশন অ্যারাইজ হবে এটা আমরা একটা টেবিল দেখবো টেবিলটা দেখলে আমাদের কাছে এইগুলো আরো অনেক ক্লিয়ার হয়ে আসবে সো দেন যেটা হবে যে আপনাকে আমি সাথে সাথে আনএমপ্লয়েড বলতে পারবো না আপনাকে কাজ করার ইচ্ছা থাকতে হবে কাজ করার ইচ্ছার সাথে সাথে কাজটা খোঁজার জন্য সময় দিতে হবে আপনাকে সো আপনাকে আমি এই যে বললাম দুইটা মাস সময় দিলাম এই দুই মাসে আপনি হচ্ছেন গিয়ে আমি বুঝলাম যে আমার উইলিংনেস থাকতে হবে আমি খুব 
সিরিয়াসলি জবটা সার্চ করছে লাস্ট কন্ডিশনটা কি উড লাইক টু বি ইন ফুল টাইম জব ইয়েস ইফ ইউ আর ইন এ পার্ট টাইম জব ইন এ ভলেন্টিয়ারি জব ইটস ইটস নট লাইক ইউ আর এমপ্লয়েড লাইক আমরা অনেক সময় ভলেন্টিয়ারি অনেক কাজ করে থাকি যেমন আমরা যেমন টিউশন করি টিউশনটাকে আমরা হচ্ছে গিয়ে আনতে পারি না টিউশনটাকে হচ্ছে গিয়ে আমরা কোনোভাবেই আমাদের মানে যারা টিউশনই করে তাদেরকে কিন্তু আমরা মানে এমপ্লয়েড হিসাবে যে একদম ক্লাসিফাইড করা সেই জায়গাটাতে আনতে পারি না এটা রিজনটা হচ্ছে এটা এটাকে আমরা অনেকটা পার্ট টাইম জব হিসেবে চিন্তা করে থাকি তো এই কন্ডিশন গুলো যখন ফুলফিল হয়ে আসবে তখন আমি তাকে বলবো হচ্ছে গিয়ে যে হি আর শি ইজ আনএমপ্লয়েড অর্থাৎ আপনাকে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনে হতে হবে দেন ইউ হ্যাভ দা উইলিংনেস দেন ইউ ইউ উড লাইক টু বি ইন ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্ট বাট ইউ ডোন্ট গেট এ সুইটেবল জব ফর ইউ ইন দ্যাট কেস ইস দিস সিচুয়েশন ইস কল যেমনপ্লয়মেন্ট যেমন আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমার 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 একটা কাজিন আছে ও হচ্ছে মাস্টার্স করা ইয়া থেকে মানে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাট শি শি হ্যাজ এ গুড রেজাল্ট সো ও কিছুই করে না মানে কিছু করে না মানে ইট ডাজেন্ট মিন যে সে পচার স্টুডেন্ট মানে সে শি ইজ এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট ও যে মানে ও কিছু করে না আমার কাছে এটা খুব অপছন্দ মানে করে না বলতে বুঝেছি যে সে মানে এই যে ইনস্টিটিউশনাল কোনো জবে সে নাই তো এই জায়গায় কিন্তু আমি এটাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারি না by the way she is not unemployed ami kintu ko kokhonoi bolna tu unemployed because ami to generally definition wise she is not unemployed because she doesn't have the willingness to do that job abar hocche ki amar ara cousin ache she khubi pade just example dar jonno bolchi mane she ekhoni parle hocche ki job korte shuru kore to according to bangladesh working age limit tar ekhono 18 hoy nai so takeo kintu ami bolte parbo na je tar kaj korar willingness ache shobi ache সে কাজও করতে চায় কাজ পেলে হয়তো করবে আমি এটা বুঝাইতে যাচ্ছি তো দেখা যাবে তারপর আমি তাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারছি না বিকজ আমি এসে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনের মধ্যে নাই তো এতগুলো কন্ডিশন যখন অ্যাকচুয়ালি আমার ফুলফিল হয়ে আসতে হবে তখন আমি তাকে বলবো হচ্ছে কি আনএমপ্লয়েড এখন আপনাকে কেন আমি আনএমপ্লয়েড বলতে পারবো না দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট ইজ আপনাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারছি না কারণ হচ্ছে দেখেন ইয়াস আপনি বলতে পারেন ম্যাডাম আমি তো ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনের ভিতরে আছি ফাইন আপনি হচ্ছেন গিয়ে কাজটা জাস্ট হচ্ছে গিয়ে করছেন মানে সরি মাই মিস্টেক আপনি এখন নিজেকে স্কিল করছেন আপনি নিজেকে হচ্ছে গিয়ে স্কিল করছেন স্কিল করে হচ্ছে গিয়ে আমার মানে আমি যেটাকে বলতে পারি তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আপনি হচ্ছেন গিয়ে এখানে আপনারা উইলিংনেস টা যেটাকে আমি বলতে চাচ্ছি মানে আপনার একটা নিজের ইচ্ছে থাকতে হবে যে আমি কাজটা করব তো ওই যে কাজটা করার জন্য যে স্কিলড হওয়ার যে বিষয়টা যেখানে সেটা হচ্ছে কি আপনাদের এখনো নাই মানে নাই বলতে বুঝাচ্ছি আপনার সেই স্কিলটা হওয়ার জন্যই তো ইউনিভার্সিটিতে আসছেন স্টিল ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট স্কিল আপনি ওটাকে অ্যাচিভ করছেন এই বেসিস আমি বলছি যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ দা উইলিংনেস এখানে অনেকে কনফিউজ হয়ে যাবে এই জন্য আমি জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করে বললাম যে উইলিংনেস না থাকার বিষয়টা বুঝাচ্ছি যে আপনি এখনো মানে কাজ করতে পারবেন ডেফিনেটলি আপনি কাজ করতে পারবেন বা কাজ করতে পারবেন কিন্তু কাজ করার জন্য যে পরিমাণ স্কিল হতে হয় সে স্কিলটা আপনি এখন অ্যাচিভ করছেন এই কারণে আপনার কিন্তু আমি বলছি যে স্টিল ইউ ডোন্ট হ্যাভ দা উইলিংনেস আচ্ছা তারপরে ধরেন তারপরে ওই যে আর একটা কথা বলেছে যে উইলিংনেস থাকতে এবং দুই মাস ধরে কাজ সার্চ করতে হবে দেন না পেলে আপনাকে আনএমপ্লয়েড বলবো তাতে এখন ডিগ্রি কমপ্লিট করেন না আপনি জব সার্চ করছেন না যেমন একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট কে আমরা আনএমপ্লয়েড বলতে পারি না একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট কাজ শেষ করবে কাজ শেষ করবে মানে হচ্ছে যে সে তার স্টাডি কমপ্লিট করবে স্টাডি কমপ্লিট করার পর সিরিয়াসলি জব সার্চ করবে দেন যদি দুই মাস ধরে জব সার্চ করার পর না জব পায় তখন তাকে আমি আনএমপ্লয়েড বলবো সো একটা স্টুডেন্ট আজকে ডিগ্রি কমপ্লিট করে আমি সাথে সাথে তাকে আনএমপ্লয়েড বলে ফেললাম এটা কিন্তু ইকোনমিক্স এর ডেফিনেশনে যাচ্ছে না 
এখন আমার কোশ্চেনের সাথে কথার সাথে অনেকেই হচ্ছে গিয়ে ডিসএগ্রি করতে পারেন এবং সিচুয়েশনটা নাও বুঝতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি ম্যাডাম কিভাবে কি বুঝলাম তো বুঝলাম না এবং কিভাবে আসলে আমাকে আনএমপ্লয়েড বানাই দিল সরি আমাকে বলতেছে আমি আনএমপ্লয়েড না কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে আনএমপ্লয়েড আমি এটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য আমরা একটা লেবার মার্কেট সার্ভে দেখছি এটা আমাদের বইয়ের একটা পার্ট আমরা এটার বইয়ের মানে বইয়ের অরিজিনাল বইয়ের পেজ আছে হচ্ছে ওয়ান এ আর হচ্ছে পিডিএফ পেজ হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ওয়ান এটা একটা লেবার মার্কেট আমরা একটা সার্ভে দেখছি সার্ভে করে প্রত্যেকটা কান্ট্রি করে আমাদের দেশেও যেমন লেবার মার্কেট সার্ভে আমাদের দেশে একটু প্রপারলি হয় না এটা প্রপারলি করা উচিত তো লেবার এই লেবার মার্কেট সার্ভেটা অ্যাকচুয়ালি ইউএস ইকোনমির উপরে করা এটা অনেক পুরোনো সার্ভে আমার আসলে পছন্দ না কিন্তু ম্যানকিউ এই নতুন বই আপডেটও করছে না এবং সেখানে এই সার্ভেটা চেঞ্জ করছে না তো দিস সার্ভে ইস ফ্রম টু থাউজেন্ড সিক্স অ্যান্ড ইন দ্যাট টাইম টু থাউজেন্ড সিক্স টু থাউজেন্ড ইলেভেন সো টু থাউজেন্ড ইলেভেনে আমরা লেবার মার্কেট সার্ভে দেখতে পাচ্ছি ইউএস এর ইকোনমিতে সো দে আর থার্টি মিলিয়ন পিপল ওভারঅল পড়ছে না কাজই করতে যাচ্ছে না এরকমও হতে পারে ওটা ওটাও লেবার নট ইন লেবার ফোর্স এখানে আসবো তারপরেও অনেক ক্ষেত্রে এমন সিচুয়েশন হতে পারে যেখানে সে কাজই করতে পারছে না এরকম একটা বিষয় হয় যেমন সামওয়ান ইজ রিয়েলি সিক আর সামওয়ান ইজ ইন জেল আর সামওয়ান ইজ ইন কোমা তো আপনি কি তাকে হচ্ছে গিয়ে তাকে কাজ করাতে পারবেন ওয়ার্কিং এজেন্ট এজেন্ট সে যতই ফিট হোক স্ট্রং হোক যেমন লাস্ট সেমিস্টারে যখন পড়াচ্ছিল আনএমপ্লয়মেন্ট তখন আম্মুকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন যে আমার আম্মু আমার আমাকে আমি খুবই মানে ওয়াইজ একটা পার্সন হিসেবে আমি দেখতাম মানে স্টিল আম্মুর অনেক আম্মু আমাকে অনেক অ্যাডভাইস দিয়ে গেছে আমি অনেক কাজ করি তখন আম্মুরই অ্যাডভাইজেস গুলো আমার মনে হয় যে আমার এটা করা উচিত তো আম্মু এত ওয়াইজ একটা পার্সন অথচ লাস্ট সিক্স মান্থ আম্মু কান ডু এনিথিং চি ইজ আন্ডার দ্য ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন সো আমি কিন্তু তাকেও তখন আনএমপ্লয়েড বলতে পারতাম না বিকজ আম্মু আম্মু সিক ছিল তো এরকম সিক যদি থাকে কোমায় যদি কেউ থাকে কেউ যদি টু ইয়াং হয় লাইক বিলো সিক্সটিন অর অ্যাবাউ সিক্সটি ফাইভ সো দে আর নট আন্ডার দ্য ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন সো ফার্স্ট আমরা পপুলেশনটাকে দুটো ভাগে ভাগ করব দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন অ্যান্ডার ওয়ান ইজ ইয়াং অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনালাইজ After that, আমরা যেটা হবে যে এটাকে আবার আমরা ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি লেবার ফোর্স আর নট ইন লেবার ফোর্স সো আমরা এরপরে যেটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে দুটা ভাগে ভাগ করে এইটাই ভাগটা হয় হচ্ছে উইলিংনেস এর উপর বেসিস করে যে ইচ্ছের উপর বেসিস করে যে আপনার কতটুকু ইচ্ছে আছে মানে লেবার ফোর্সে থাকার এরকম একটা ইচ্ছার উপর বেসিস করে আমরা হচ্ছে মানে কতটুকু ইচ্ছা আছে কাজ করার কাজ করার ইচ্ছা থাকলে ইউ আর আন্ডার দ্য লেবার ফোর্স কাজ করার ইচ্ছা না থাকলে ইউ আর নট ইন দ্য লেবার ফোর্স এবার এখানে আরো একটা বেসিস বলে যে স্কিল যদি থাকে তাহলে ইউ আর আন্ডার দ্য লেবার ফোর্স যদি স্কিল না থাকে আনস্কিল যাদের তাদেরকে আমরা বলি নট ইন দ্য লেবার বাই দা ওয়ে দে আর আন্ডার দ্য ওয়ার্কিং ইজ পপুলেশন আচ্ছা শারিয়ার এগেইন হ্যান্ড রেজ করেছেন বলেন স্যার ম্যাম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে এই 15 বছর বয়স থেকে অনেক ছেলেদের ম্যাম মানে ঘরের হালটা ধরতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে ম্যাম ওরা যদি কোনো ওয়ার্ক সার্চ করে বাট পায় না তাদের ভিতরে উইলিংনেসটা আছে আমরা 
আনএমপ্লয়েড বলতেই পারবে না কারণ তাদের হচ্ছে গিয়ে যে ক্রাইটেরিয়া আমি আসবো আনএমপ্লয়েড মেন দেখবেন যে অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হয়ে আসলে তখন আপনি তাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারেন প্রথম কথা আপনাকে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনের ভিতরে রাখাতে তো সেটাই নাই আপনি সেটাই ম্যাম ম্যাম আচ্ছা ম্যাম আরেকটা আছে যে ধরেন ম্যাম কেউ একজন গ্রাজুয়েট হলো কিন্তু সে তার এক্সপেকটেশন হলো ম্যাম একটা গুড জব কিন্তু আসলে সে অন্য কোন জব আসলে ইজিলি পাইতে পারে কিন্তু তার মানে লক্ষ্যটা হলো আরো অনেক ভালো জব কিন্তু আসলে সে এটা মানে পাবে না কিংবা বাংলায় আমি হ্যাপি না আপনি দেখবেন যে আমি জাস্ট আমি অনেক টিচার খুঁজে পাবেন যারা বলবে যে তারা অ্যাকচুয়ালি বাধ্য হয়ে টিচার হয়েছে পান না একদম ইচ্ছা টিচার নাই কোন মাধ্যমে রেজাল্ট ভালো ছিল এখন আর কোনো ভালো অপশন পাচ্ছে না এই জন্য হচ্ছে গিয়ে আহ কালকে আমি আমার এক জুনিয়রকে দেখলাম ড্যাফো ডিলে জয়েন করেছে আমি খুব ভালো মতো জানি এই ছেলের মানে লাইক টিচিং এ আসার কোনো ইচ্ছা নাই এখন সিজিপি অনেক ভালো আমার তো মানে আমার একটা বিশাল আফসোস আছে একটা সার্কুলার ছিল যে সার্কুলার আই নো আই নিউ আই নো ইট আমি এটাতে অ্যাপ্লাই করলে এখন আমি জানি যে আমার এই জবটা হইতো কত পার্সেন্ট আমি জানি মানে আমার জন্য সার্কুলার ছিল ধর এইভাবে না বলা উচিত না মানে হয়ে যেত আমার জবটা বাই দা ওয়ে মানে by force ekhane ashe by choice ekhane ashe amar option chilo if i want i could be in mnc or i could be in bank but amar prothom theke target chilo je ami am teacher hobo ami tao abar ki tertiary level e so ami ami shei bhabei nijeke prepare koreche shei bhabei ashchi shekhane kichu mistake chilo ami shetai bolchilam ekhon e job dissatisfaction ei je eto kichu bora amar moddhe kintu job dissatisfaction thakte pare etar jonno jodi ami job chhere dei তখন কিন্তু আমাকে আপনি আনএমপ্লয়েড বলবেন ইফ বা আমি যদি এই আমার স্কিল বাড়ানোর জন্য আমি অন্য কিছু কাজ করতে চাই তখন কিন্তু আপনি আমাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারবেন তো ওই টাইমটাকে আপনি মানে ক্লাসিফাইড করবেন হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে ওই যে বললাম ফ্রিকশনাল বা সার্চ আনএমপ্লয়েড দ্যাট মিন্স উই আর সার্চিং ফর সামথিং গুড আমরা একটা বেটার কিছু অপরচুনিটির জন্য সার্চ করছি এরকম সার্চ আর এমপ্লয়মেন্ট আমি সেটাকে বলবো আচ্ছা এখানে আর একটা প্রশ্ন হতে পারে যে মানে মানে এখানে অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া বলেন যে একটা স্টুডেন্ট ভালো জব পাচ্ছে না তো এই সার্চ আর এমপ্লয়মেন্ট আমরা দেখবো যে এরকমই যে একটা স্টুডেন্ট ভালো জব পাচ্ছে না মানে জাস্ট জব মার্কেট এন্ট্রি করছে এটাও আসতে পারে একজন কারেন্টলি জবে আছে সেই জব ভালো লাগতেছে না বলে জব ছেড়ে দিয়ে অন্য জবে যাচ্ছে ওইটার জন্য টেম্পোরারি আনএমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছে বা আপনাকে কোনো কারণে ফায়ার করা হলো সেই কারণে আপনি আনএমপ্লয়েড হয়ে গেল সবগুলোই এটা আসলে আপনি <laughs> তারপরে যদি কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক
मिलियन जगह श्रम बजार इच्छा खुजे पाईना स्किल भागमप्लयी टोटल पपुलेशन आर पर इटा कमरे दुटे भागे भाग करते परी वर्किंग एज पपुलेशन अनदर वन इज नॉट यंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दैट मींस दे आर नॉट इन द वर्किंग एज पपुलेशन आफ्टर दैट हमरा जेटा पाबो सेटा होछे गिए हमरा देखबो जे वर्किंग एज टाके हमरा विलिंगनेस बेसिस मेनली एखने दुटे भागे भाग करछी एकटा कैमरा बोलछी होछे गिए जे लेबर हमरा जखन हमर विलिंगनेस अछे काज करर प्रति तखन हम बोलछी वेयर इन द लेबर फोर्स बुझेमेंज आलोचना
এটার জন্য হচ্ছে গিয়ে আপনারা সময় পাবেন নিজেরা কথা বলবেন আনএমপ্লয়মেন্ট কেন সমস্যা এবং সমস্যা গুলো কি অর্থাৎ একটা দেশে বেকারত্বের হার বাড়লে কি কি সমস্যা দেখা দেয় কারণ বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করেন বাংলাদেশে যদি বেশি বেশি মানুষ কাজ না পায় প্রশ্ন গুলো করব এবং বলছিলাম এটা গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস মার্স গুলো আমি এখান থেকে দেব একটু পার্টিসিপেট করি আচ্ছা ব্রেক আউট রুমটা ক্রিয়েট করছি সবাই জয়েন করে আচ্ছা লিখতে হবে কিনা না কিছু লিখতে হবে না আপনাদের মতে মনে হচ্ছে যে এই প্রবলেম গুলো একটা আনএমপ্লয়মেন্ট এর কারণে একটা দেশে যদি আনএমপ্লয়মেন্ট বেশি আরাইজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা এটা আসলে ফেস করে থাকি এরকম আমরা কতগুলো পয়েন্টে যাব। তো প্রথমে আমি চলে যাব হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্রেক আউট রুম যেটা ছিল ব্রেক আউট রুম সিক্স পরবর্তীতে অনেকেই দেখেছে এই ব্রেক আউট রুম থেকে বের হয়ে গেছেন সো ব্রেক আউট রুম সিক্স এ কারা কারা ছিলেন ম্যাম আমি ছিলাম ম্যাম আমি ছিলাম ওকে সো সারোয়ার আছে ব্রেক আউট রুম সিক্স এ জি ম্যাম ওকে সারোয়ার আপনি একটু বলেন আপনার কি সমস্যা পেলেন যে আনএমপ্লয়মেন্টের কারণে এত ইকোনমিতে কি প্রবলেম হতে পারে ম্যাম হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য আপনার মেইন প্রবলেম হচ্ছে পভার্টি সেটাও কমে যায় পারিবারিক সমস্যা হইতে পারে ম্যাম মানসিক সমস্যা হইতে পারে এরপরে ম্যাম আর্থিক আমি যদি একটা দেশে মানে অনেক মানুষ আনএমপ্লয়েড হয় আমরা খুব পটেন্সিয়াল কিছু এফোর্ট হারাই লেবার ফোর্স থেকে লেবার ফোর্সে যারা আমাদের ইন করতে পারতো তাদেরকে আমরা পাচ্ছি না এরকম পটেন্সিয়াল কিছু এফোর্ট আমি এখান থেকে কিন্তু লস এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখানে খুব বেশি দেখতে পাই ম্যাম আরেকটা বিষয় আমাদের তো সোশ্যাল সোর্সেস গুলো খুব লিমিটেড আছে আমাদের 
খুবই ক্ষতির সম্মুখীন হবে কারণ হচ্ছে যদি আনএমপ্লয়েড পার্সন বেশি থাকে তখন দেখা যাবে যে একটা দেশের যে অর্থনীতিটা সেটা এত বেশি অগ্রসর হবে না যদি সবাই এমপ্লয়েড থাকে সেই ক্ষেত্রে অর্থনীতি অগ্রসর হইতে অনেক কম টাইম নিবে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে নিজের কাছে যে আস্থাটা থাকে নিজের প্রতি সেটা হচ্ছে নষ্ট হয় বেকার থাকলে এবং পরিবারের কাছে হচ্ছে সঠিক মূল্যায়ন পাওয়া যায় না মূল্যায়নের জায়গা থেকে বড় জিনিস হচ্ছে গিয়ে একটা সময় আমাদের যে আমরা যেটাকে বলবো হিউম্যান ক্যাপিটাল আমার যে স্কিল যেটা এটা নষ্ট হতে থাকবে জি ম্যাম আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ম্যাম যে ফ্রাস্ট্রেশনটা কাজ করে আমরা একটার পর একটা মানে নিজেকে ইমপ্লয়েড করার জন্য যে ওয়েট আমরা খুঁজতে থাকি সেটার মধ্যে যদি আমরা বারবার ব্যর্থ হতে থাকি সেটা নিজের সেলফ কনফিডেন্সটা কমিয়ে দেয় ম্যাম তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে দেখা যায় যে আমরা আমাদের স্কিলটাকে কাজে লাগাতে না পেরে আমাদের আমাদের লাইফটাকে ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে হতে পারে যে আমরা এর পরবর্তীতে চেষ্টা নাও করতে পারি যে ফিউচারে আমি কি করব। শেষ পর্যন্ত ম্যাম মানুষ হচ্ছে অন্যায়ের পথটা বেছে নেয় ম্যাম এখান থেকে অন্যায় ভাবে ম্যাম অনেক কিছু ম্যাম করতে পারে এক্স্যাক্টলি আমি আপনাদের অনেকগুলো যে এখান থেকে আপনাদের পয়েন্ট থেকে আসলে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট ভাই আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ এ প্রবলেম এই ইয়াতে আসবো তো আমি কিছু পয়েন্ট আসলে এখান থেকে হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ বলেন আমি আরো শুনবো জি ম্যাম এখান থেকে ম্যাম আসলে ম্যাম মানুষ যদি বেকারত্ব থাকে তাহলে বৃদ্ধি তো বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে ম্যাম দেশের যে ম্যাম জিডিপিটা আনএমপ্লয়মেন্টের কারণে আমার প্রচুর মানুষ তো জবই পাচ্ছে না তো তখন আমার জিডিপি সাইজটা কিন্তু আমি এটা পাচ্ছি না এটা তো সে অবশ্যই আঠারো কোটি মানুষ কাজ করলে যেই পরিমাণ আউটপুট আসবে সেখানে যদি সাপোজ পনেরো কোটি মানুষ কাজ করে বাকি তিন কোটি মানুষের আউটপুট কিন্তু আমি পাবো না সো দোজ আর সাম প্রবলেম তখন আমার গ্রোথও কমে যাবে তো এরপরে আমরা আমি প্রেকটম নিয়ে আসবো তো আমরা তাহলে বেশ ভালো আমাদের কিছু লার্নিং হলো এখন আমরা এখান থেকে আসলে দেখি যে এই কথাগুলোই আবার শর্টকাটে আমাদের বইও বলা আছে কিন্তু ওই যে আমি বললাম যে বই থেকে এটা আমরা পড়বো না এটা ওপেন সোর্স বা দেখেন নিজেরাই আলোচনা করে বের করেছেন এই কথাগুলোই যদি গুছিয়ে লিখতে পারেন আপনার অ্যান্সার হয়ে যাবে যে হোয়াই আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ এ প্রবলেম আমি বারবার বলতাম যে ইকোনমিক্স আসলে ডিফিকাল্ট কিছু না নিজের নিজে থেকে লেখা যায় তো এখানে দেখেন এখানে কিছু কথা বলেছে ফার্স্টে বলেছে লস্ট অফ ইনকাম অ্যান্ড প্রোডাকশন এই কথাটা আপনারা বলেছেন ওই যে জিডিপি কভার হচ্ছে না ওই জায়গা থেকেই আসি সেটা হচ্ছে যে আমার যখন আনএমপ্লয়মেন্টটা দেখা দিবে সাপোজ ধরেন বাংলাদেশে বেসিসে বলছেন ধরেন বাংলাদেশের মানুষ কিছুই করে না বাংলাদেশের মানুষরা হচ্ছে গিয়ে সবাই একটা আমরা প্রতিদিন একটা করে পেন প্রডিউস করি তো বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষ আছে আঠারো কোটি মানুষ প্রতিদিন আঠারো কোটি তাহলে পেন তৈরি করে এখন যদি এই আঠারো কোটির মধ্যে নয় কোটি মানুষের জব চলে যায় কাজ নাই তাহলে কি আমরা নয় কোটি পেন প্রোডাকশন লস করব না So when there is unemployment, but, uh, when the unemployment rate is increasing, we will lose the production. We will lose the production. We have to say that GDP is equal to the GDP size. We have to expect the GDP size. We have to expect the GDP size. We have to expect the GDP size. We have to say that the GDP size is equal to the GDP size. We have to say that the GDP size is equal to the GDP size. We have to say that the GDP size is equal to the GDP size. We have to say that the GDP size is তাদের তো আউটপুট না থাকলে আমি কি মানে কি কাজ করব কি করব এরকম একটা বিষয় আমাদের কিন্তু এখানে চলে আসে তো আমরা এই এক্সপেক্টেড জিডিপিটা পাচ্ছি না তারপরে বলছে একইভাবে লস্ট অফ ইনকাম চিন্তা করেন ধরেন এখন ইনকামের ক্ষেত্রে আসি এই একটা পেন তৈরি করে ধরেন আমরা সবাই পার ডে ওয়ান টাকা করে আর্ন করতাম তাহলে আঠারো কোটি পিপল কত টাকা আর্ন করতো আঠারো কো ক্রো টাকা আর্ন করতো এখন ধরলাম যে এর মধ্যে অর্ধেক মানুষ আনএমপ্লয়েড হয়ে গেল নাই তাদের জব নাই তাহলে কি সেম সিচুয়েশনটা আবার দেখা দিবে না যে আমি মানে আমার অর্ধেক মানুষের জব নেই তার মানে হচ্ছে গিয়ে আমি আঠারো কোটি জায়গায় নয় কোটি টাকা কিন্তু আর্ন করব তার মানে আমি কিন্তু ওই যে একই কথা আমি জিডিপি যে একটা শুধু পটেনশিয়াল প্রোডাকশন না আমি একটা রিসোর্স বা মানিও কিন্তু আমি এখানে লুজ করছি দেন আমাকে 
আপনারাই বললেন সেটাই আমি বলছি লস্ট অফ হিউম্যান ক্যাপিটাল বা বলছিলেন যে ম্যাডাম ডিপ্রেশনে চলে যাই বা আমাদের কাজগুলো ঠিক মতো হচ্ছে না কাজের মূল্যায়ন পরবর্তীতে লেবার মার্কেটে ফিরে আসার পসিবিলিটিস কম থাকে আপনার কথাটা অনেকটা এরকম দেখাবে তো ধরেন আপনি খুব ভালো একটা কাজ করছিলেন আপনি একটা জব ছিল আপনার এখন কোনো কারণে আপনি করোনা হোক যখন করোনা কালীন সময় জিনিসটা খুব বেশি হয়েছে অনেক মানুষই দেখা যাচ্ছে যে অনেক হাই পেইড স্যালারিতে ছিল করোনার মধ্যে যখন কস্ট কাটিং এ গিয়েছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন দে লুজ দেয়ার জব তো এরকম সিচুয়েশনে সেখানে আপনার কিন্তু একটা মানে বাংলাদেশের বেসিস ওয়ার্ল্ড যখন আমাদের ফাইন্যান্সিয়ালি আমরা স্টেবল থাকি সবাই আমাদেরকে আমাদেরকে হচ্ছে গিয়ে ইম্পর্টেন্স দেয় এটাই চলে আসছে বা চলে সবসময় তা আমি ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল আমার কিন্তু ইম্পর্টেন্স আছে আমি কোনো কারণে ফাইন্যান্সিয়ালি আনস্টেবল হতেই পারি যেই দিন থেকে আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি আনস্টেবল হয়ে যাবেন আপনি দেখবেন যে আপনার কিন্তু যে মূল্যায়নটা ছিল সেটা থাকে না সো মেন্টাল হেলথ এ যে একটা এফেক্ট যেটা এই যে আনএমপ্লয়েড থাকার কারণে আমি যে আমি ডিভ্যালুয়েড হচ্ছি বা আই এম আনওয়ার্দি পার্সন আই এম অ্যান আনওয়ার্দি পার্সন এরকম একটা যে ফিল হচ্ছে আমাদের এই জিনিসগুলো আমরা তখন খুব বেশি ফেস করা শুরু করি সেকেন্ড যে প্রবলেমটা আমরা এখানে দেখবো একই জায়গায় লস্ট অফ হিউম্যান ক্যাপিটাল বলছি এখন আমার নিজেরই এরকম হয় মানে এটা ওই ভাই ওই সেন্সে বলছে না দেখা যায় যে যখন হচ্ছে গিয়ে আমি আপনাদের যখন এক্সাম টাইম থাকে অনেকদিন এক্সাম থাকে এক্সামের পরে তারপরে কপি চেকিং এর বিষয় থাকে মানে দেখা যায় যে একটা ব্রেক থাকে ফাইনাল এক্সামের পরে এটা আরো বেশি হয় দেখা যায় যে টু উইক্স এর একটা ব্রেক এর মতো থাকে যে আমরা ফিজিক্যাল ক্লাসটা যাই না আমি এটা নোটিস করেছি যেদিন এটা বাকি কলেজদের সাথে মানে প্রথম ক্লাসটাতে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি আনি আসতে টাইম লাগে আমাদের কারণ আমরা অনেকদিন ক্লাসে ছিলাম না ওইভাবে একটু ফ্লেক্সিবল হতে সময় নেয় দেন আমরা উই আর ওকে দেন উই স্টার্ট দা ক্লাস এরকম হয় তো একই জিনিস ধরেন আপনি কাজ করতেন আপনি স্কিলডি ছিলেন আপনি একজন ধরেন আপনি গার্মেন্টস ওয়ার্কার ছিলেন আপনি ওখানে একটা কিছু একটা প্রোডাকশনের সাথে ছিলেন এখন যখন কোনো কারণে আপনার জবটা নাই আপনি অনেকদিন কাজ করছেন না তখন যেটা আস্তে আস্তে আপনার মধ্যে যেটা ডেভেলপ হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা আমাদের যে পটেন্সিয়াল যে স্কিল যেটা এটা আস্তে আস্তে লুজ হতে থাকে আপনি বলবেন যে ম্যাডাম আমি এটা তো হতে পারে না যে আমি কাজ সরি আমার গলা একটু প্রবলেম করছে এরকম তো হতে পারে না যে আমি আমার কাজ ভুলে যাব কাজ ভুলার কথা আমি এখানে বলি নাই আপনার যে এফিসিয়েন্সি ছিল আপনার যে স্কিলটা ছিল সেই স্কিলের রেশিওটা কমে আসবে দেখা যাবে যে আপনি যতটা স্কিল ছিলেন অতটা স্কিল আপনি আর থাকবেন না এরকম হবে স্কিলটা পরিমাণ কমে আসবে এটা হচ্ছে গিয়ে এখানে আপনারা ফেস করবেন অর্থাৎ স্কিল যে আমি যে বলছি আমি স্কিল হব এই জিনিসটা আমরা এখানে আসলে পাবো না ওইটার ওই জায়গাটা আমাদের অনেকটাই কমে আসবে এই জিনিসটা হয় এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল দিয়েছে আমাদের বই লস্ট অফ হিউম্যান ক্যাপিটাল জায়গাটা পড়াতে যে এখানে বলছে যে দেয়ার ওয়াজ এ ম্যানেজার একটা ম্যানেজারের কথা বলেছে যিনি কিনা সবকিছু ম্যানেজ করতো কোন একটা কারণে সে জবটা লুজ করলো সিক্স মান্থ সে বাসায় বসেছিল সিক্স মান্থ পরে সে যখন আবার লেবার মার্কেটে এন্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করছে তখন দেখলো এই ছয় মাসের মধ্যে ডেফিনেটলি কিছু এমবিএ ফ্রেশ এমবিএ গ্রাজুয়েট তারা মার্কেটে চলে আসে বাট হি ডাজেন্ট হ্যাভ দা এমবিএ ডিগ্রি সো ওদের সাথে সে কমপ্লিট করতে পারছে না বা ওই ডিগ্রিটার কারণে সে চ্যালেঞ্জ ফেস করছে বা আগে যে স্যালারিতে সে জবটা পেতো এখন সে সেই স্যালারিতে জব পাচ্ছে না এই চ্যালেঞ্জ গুলো তার কাছে তার সামনে চলে আসে এবং হি হ্যাস টু ফেস ইট এই যে ঝামেলা গুলো তার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসগুলো কিন্তু তাকে ফেস করতে হতো না যদি মানে সে আনএমপ্লয়মেন্টের এই সিচুয়েশনটাতে পড়ে না যেত তো যখনই আমরা এই যে আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যে পড়ে যাই আমরা এই জিনিসগুলো ফেস করে থাকি তো আমি এখন একটু অ্যাটেন্ডেন্স নিব নিতে নিতে আপনার এরপর একটু কোয়েশন অ্যান্সার সেশনে যাবো আপনারা কোয়েশন করতে পারবেন বা আমি আপনাদেরকে কোয়েশন করবো যে আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে আরো একটু ডিসকাশনে যাব এই টপিকটা নিয়ে আমরা একটু বেশি কথা বলি কারণ এই ম্যাক্রো ইকোনমি ফ্যাক্টরটা আমাদের খুব ইম্প্যাক্ট ফেলে আমাদের মেন্টাল হেলথ অনেক ইম্প্যাক্ট ফেলে তো এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো তার আগে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নেই তারপর আবার একটু কথায় যাবো আপাতত রেকর্ডিংটা পজ করছে এই জন্য
कथा So, and the, another name of frictional unemployment is search unemployment. That means when I'm looking for a new job, I mean I'm a fresh graduate. I'm looking for a job. I I want to enter in the job market, or I'm doing something, but I'm not satisfied with the task. So I I want something new. So I mean, another job again, lamba. Like I mean, apar I mean um um, kuna karone job job lose ko lamba. Jee, this situation gula the jokhon amra nudo nekta job searche jai, tokhon ita ke amra bola thakhe hotche ge apnar. चले मैंगो खेत पसंद कर एमप्लयमेंट जेनारेट हलो ब्लैंडर जूस बनाए दीबे तो नतुन एमप्लयमेंट जेनारेट हलो आगे छोना खूब कमन एक्साम्पल सब समय दी टाइप समय देखें प्रत्येक टाइप पजिशन छा स्टील जेनारेट है उत्तरबंगे समय मंगा अर्थात फसल तो तुले फेल जमी के किसान फेले रखते हैं तो तीन मास जमी फेले रखते हैं 
আনএমপ্লয়েড থাকছে বা তারা তাদের জবটা লুজ করছে এই সিচুয়েশনটাকে আমরা বলতে পারি সাইক্লিক্যাল আর একটা একটা সেম সাইকেল আমরা জবটা লুজ করছি যেমন যারা ব্রিক ফিল্ডে কাজ করে ব্রিক ফিল্ডে দেখা যায় যে উইন্টার সিজনে তারপরে রেইনি সিজনে ব্রিক গুলোকে রোদে শোখানো যায় না তখন কিন্তু ব্রিক ফিল্ডটা চলে না তো ওই সাইকেলের জন্য তারা আনএমপ্লয়েড হয়ে যায় তারাও যে একই কথা আনস্কিল বা মার্কেটে প্রেফারেন্স চেঞ্জ হয়েছে তা না জব ঠিকই আছে সবই আছে কিন্তু ওই টাইমে ওই প্রোডাক্টটা সেল হচ্ছে না সো ওই একটা সেম সাইকেলে প্রতি বছরই তারা ওই যে উইন্টার অ্যান্ড সামার উইন্টার অ্যান্ড রেনি সিজনে দ্য লুজ দেয়ার জব এটা সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট বা ওই যে আমি বললাম যে ফার্মারদের কথা বলেন দ্যাট ইস সাইক্লিক্যাল বা রিসেশনের সময় দেখা যায় যে মানুষ আনএমপ্লয়েড হয়ে যায় এটাকে আমরা বলি সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট মাই গড কি দেখে ভয় পাচ্ছি যখন এই যে তিন ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট বললাম এই তিন ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট এর আপনি হচ্ছেন গিয়ে দুইটা বা তিনটা আপনি দেখতে পাবেন একটা মার্কেটে তখন সেটাকে আপনি হচ্ছেন গিয়ে এই দুইটা বা তিনটা তিন ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলতে হচ্ছে গিয়ে ন্যাচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট আজকে এখানে আমরা শেষ করে দিব নেক্সট ক্লাসে আমরা আসলে একটা ক্যালকুলেশনে যাব যেখানে আমরা লেবার মার্কেটিং ইন্ডিকেটর গুলো নিয়ে কিছু কথা বলে আপাতত সবাই ভালো থাকেন আজকে সাধারণ শুধু টপিক দিবেন আর ভিডিও ফোল্ডারটা নেক্সট দিন কালকে আপলোড করব ভিডিওটা আপলোড করার ফোল্ডার ওকে এম প্রেজেন্টেশন কে একজন করে হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন